சிந்தனையாளர் கன்பூசியஸ் கோமேதக வேலு முதற் பகுதி அறிமுகமும் வரலாறும் பாகம் இரண்டு கன்பூசியஸும் கன்பூசியனிசமும் சீனத்தின் தத்துவம் மேநாட்டு தத்துவ ஞானத்திற்கும் சீன நாட்டு தத்துவ ஞானத்திற்கும் அடிப்படையில் சில வித்தியாசங்கள் உண்டு மேலை நாட்டு தத்துவம் விஞ்ஞானத்தோடும் மதத்தோடும் நெருங்கி உறவாடுவது அறிவை அறிவிற்காகவே அடையும் லட்சியம் உள்ளது அறிவு எல்லையற்றதென கருதுவது சீன நாட்டு தத்துவமோ அறநூல்கள் அரசியல் இலக்கியம் கலைகள் முதலனவற்றோடு நெருங்கி உறவாடுவது அறிவிற்கும் ஒரு எல்லையுண்டு என வரையறுக்க முயல்வது அறிவை நற்செயல்களாக்கவும் சாதனைகளாக்கவும் வெறும் உபகரணமாக மட்டும் உபயோகப்படுத்த விரும்புவது மனிதனின் அறிவியல் சக்திகளை விட அவனது ஒழுக்க பண்புகளையே பெரிதாக வலியுறுத்துவது தன்னை பண்படுத்தும் தத்துவத்தையே முதன்முறையாக கொண்டது மனித தன்மை அன்பு வழி அறநெறி சமூக உறவுகள் கடமைகள் ஒழுக்க நியதிகள் முதலானவற்றில் ஈடுபாடு உடையது உலகின் தன்மைகளை எதிரிடை இரட்டைகளாக பார்ப்பது மேநாட்டு தத்துவம் தெய்வீகம் மானுஷ்யம் அரூபம் தத்ரூபம் லட்சியம் நடைமுறை சுதந்திரம் அதிகாரம் தனி மனிதன் சமூகம் என இரட்டைகளாக கருதுவது சீன தத்துவமோ இரட்டைகளை இணைத்து ஒருமுகப்படுத்தி பார்ப்பது மனிதன் பிரபஞ்சத்தின் ஒரு அம்சம் எனவும் பிரபஞ்சம் மனிதனின் ஒரு அம்சம் எனவும் கருதுவது சீனரின் தத்துவ தரிசனத்திற்கு ஆதி மூலஸ்தனமாக விளங்குவது யாங்கின் கொள்கையாகும் யாங் என்பது ஆண்மை படைக்கு மாற்றல் வாய்ந்தது சிருஷ்டி சக்தி வானத்து சூரியனுக்கும் சுவர்க்கம் அல்லது வானத்திற்கும் இணையானது இன் என்பது பெண்மை கிரகிக்கும் ஆற்றல் வாய்ந்தது வானத்து நிலவிற்கும் பூமிக்கும் இணையானது இவை இரண்டும் இயற்கையின் இரட்டை சக்திகள் இவற்றின் கலவைதான் இந்த பிரபஞ்சம் ஆண்மை பெண்மையான யாங்கின் எனும் இவை இரண்டும் தான் வானகம் வையகமும் சூரியன் சந்திரனும் ஒளி இருளும் வாழ்வு சாவுமாக விளங்குகின்றன மனிதன் தன் ஜட பொருளை பூமியிலிருந்து அதாவது இன் எனும் பெண்மையிடமிருந்து பெறுகிறான் தன் ஆத்ம உருவை வானத்திடமிருந்து யாங் எனும் ஆண்மையிடமிருந்து பெறுகிறான் இந்த தத்துவத்திலிருந்து பாகுயா அல்லது எட்டு திரிகோணம் எனும் குறிநூல் தோன்றி சீன தத்துவத்திற்கு தொட்டிலாக விளங்கியது இவை சித்திர குறி நூல் எனலாம் நேர்கோடுகளின் அமைப்புகள் பல வகைகளில் ஒரு வட்டத்திற்குள் எட்டு திரிகோட வகுப்புகளாக அமைந்திருக்கும் ஒரு சின்னந்தான் எட்டு திரிகோணம் ஆகும் சித்திரத்தின் மத்தியில் ஒரு வட்டமும் அதனுள் இருப்பவையும் சிருஷ்டியை குறிக்கும் சின்னம் அதை சுற்றி எட்டு விதமான திருகோடுகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன ஒரே நேரான கோடு யாங் எனும் ஆண்மையை குறிக்கும் சின்னம் அதாவது அனுலோம தத்துவத்தின் சின்னம் ஓர் உடைந்த கோடு இன் எனும் பெண்மையை குறிக்கும் சின்னம் அதாவது விலோம தத்துவத்தின் சின்னம் பிரபஞ்சத்தின் எட்டு அடிப்படை மூலங்களை ரேகா ரூபமாக எட்டு திரிக்கிரமம் குறிக்கிறது அவை வானகம் பூமி இடி தண்ணீர் மலை காற்று நெருப்பு சதுப்பு நிலம் இந்த எட்டு திரிக்கிரம சித்திரம் ஆதியில் ஓர் ஆமை ஓட்டின் குறிகளிலிருந்து புராண காலத்திய மாமன்னர் ஒருவரால் உருவாயிற்றாம் அதன் பின்னர் சௌவம்சத்தை ஸ்தாபித்த மாமன்னராலும் அவருடைய குருமாராலும் எட்டு திரிக்கிரமத்திற்கு அர்த்த வியாக்கியனமங்கள் நடத்தப்பட்டன என்றும் அவையே உருவ கிரந்தம் 
சகுணம் சோதிடம் இரகசிய சாஸ்திரம் முதலானவற்றிற்கு அடிப்படையாக அமைந்தன என்றும் அவற்றின் விளைவாக இங் கிங் எனப்படும் பரிமாண இலக்கியம் அல்லது பேத நூல் தோன்றியது என்றும் சீன பரம்பரையினர் கருதுகிறார்கள் மறைபொருள் சாஸ்திரமான அந்நூலுக்கு முதன் முதலில் நடைமுறைக்கு ஏற்றவாறு ஒரு புது தத்துவ வடிவம் கொடுத்தவர் கன்பூசியஸ் தான் மற்றும் புனித திருமுறைகளாகவும் புராதன பேரிலக்கியங்களாகவும் போற்றப்பட்ட சீன நூல்கள் அனைத்தையும் கன்பூசியஸ் ஆராய்ந்து அவற்றை தொகுத்து மனித சமுதாய கண்ணோட்டத்தில் பதிப்பித்தார் அந்நூல்களாலும் தம் உபதேசங்களாலும் ஒரு புதிய கொள்கையை பரப்பி உலகத்தின் முன் ஒரு மாபெரும் லட்சியத்தை கொண்டு வந்து நிறுத்தினார் அதுதான் கன்பூசியனிசம் சீனத்தில் கன்பூசியஸை தவிர வேறு பல ஞானிகளும் தோன்றி பலவிதமான கொள்கைகளையும் பரப்பியிருக்கிறார்கள் ஆனால் சீனத்தின் தத்துவ சரித்திரத்திலும் மக்களின் மனோபாவனைகளிலும் பன்னெடுங்காலமாக வியாபித்து வந்திருக்கும் தத்துவங்களில் மிகவும் முக்கியமானவை நான்குதான் அவை ஒன்று கன்பூசியனிசம் இது அறநெறி வழியே பழைய மரபின் அடிப்படையில் சமுதாய மனிதனை பண்படுத்தும் மனித தத்துவம் கர்ம மார்க்கம் ஒழுக்க இயல் இரண்டு லே ஓட்ஸ் என்பவர் நிலைநாட்டிய டா ஓஸ் இது இயற்கை வழியே உள்ஒளி எனும் ஆன்மீக தத்துவம் ஞான மார்க்கம் அக இயல் மூன்று மோட்சே என்பவர் உருவாக்கிய மோகிசம் இது அருள்வெளியே சமதர்ம நெறியில் புது உலகம் அமைக்கும் முற்போக்கு தத்துவம் ஆக்கு இயல் நான்கு ஹான் பெய்ட்ஸே என்பவர் வளர்த்த லீகலிசம் இது சட்டத்தின் வழியே சமுதாய ஒழுங்கையும் அமைதியையும் நிலைநிறுத்த முயலும் அதிகார தத்துவம் ஆற்றியியல் இந்த லீகலிசம் சீனாவின் வரலாற்றில் ஒரு சமயம் சர்வாதிகார கொடுங்கொன்மைக்கு கட்டியம் கூறியதால் பழிப்பிற்கிடமாகி பன்னெடுங்காலம் செத்த சவமாக கிடந்தது இப்போது சைனாவில் உள்ள கன்பூசிய இந்த லீகலினிசத்தின் மறு ஜனனமாகும் இவை நான்கும் ஒன்றுக்கொன்று முரண்பட்டவைகளாக இருந்தாலும் இவற்றின் கருப்பொருளும் வளர்ச்சியின்தான் சீன தத்துவத்தின் சரித்திரத்தின் பண்பும் பயனுமாகும் கன்பூசியனிசம் உலகம் முழுவதற்கும் ஒரு ஒழுங்கு ஒரு பொது ஒழுக்கம் ஒரு பொது சமுதாயம் அமைய வேண்டும் அதற்கு உலக பொது திட்டம் ஒன்று வேண்டும் என்று கன்பூசியஸ் சிந்தித்தார் இந்த உலக பொது திட்டம் அசாத்தியமான கனவோ கற்பனையோ அல்ல மனிதனின் சரியான ஒத்துழைப்பு இருந்தால் இந்த உலகில் நடைமுறைக்கு வரக்கூடியதுதான் இது மனிதர்களை ஒரு அமைப்பின் கீழ் அடிமைப்படுத்தி வைக்கும் திட்டம் அல்ல மனிதர்கள் தாங்களாகவே விரும்பி உருவாக்கும் திட்டம் இதற்கு அடிப்படை ஒரு பொது அறநெறி மனிதனின் செயல் அந்த அறநெறியோடு இசைந்திராவிட்டால் பிரஜையும் அரசாங்கமும் இயற்கை ஒழுங்கும் குழம்பி கிடக்கும் இந்த சிந்தனையின் வழியே பிறந்ததுதான் கன்பூசியனிசம் என்னும் கொள்கை கன்பூசியனிசம் என்பது மனித தத்துவத்தை அடிப்படையாக கொண்ட ஒருவித பொது ஒழுக்க சமுதாயமாகும் தனி மனிதனின் பண்பு உயர்வு பொது மனிதனாக மனிதனின் சமுதாயத்தில் நல்லுறவு இவ்விரண்டையும் அன்பு வழியே அறநெறிகளுடன் வளர்த்து ஒரு தேசிய பண்பாட்டையும் உலகம் முழுவதற்கும் ஒரு பொது ஒழுக்கத்தையும் உருவாக்குவது தனி மனிதனின் வாழ்வும் சமுதாய அமைதியும் உலகெங்கும் செழித்தோங்க செய்வது இந்த லட்சியத்திற்காகவே மனிதனின் அறிவு அற உணர்ச்சி கல்வி கலை பயிற்சி புராதன ஆச்சாரம் அரசாங்கம் வானகம் இயற்கை அனைத்தும் பயன்பட வேண்டும் இதுதான் இவரது சித்தாந்தத்தின் பாதை 
அரசியல்வாதியாக கன்பூசியஸ் கன்பூசியஸ் தோன்றிய காலத்தில் சீன நாட்டின் மத்திய அரசாற்றி பழங்குன்றி அதன் சக்தி நலிவுறத் தொடங்கிவிட்டது அதனால் சிற்றரசர்களும் குறுநிலை தலைவர்களும் நில உடைமை சீமான்களும் தங்கள் இஷ்டம் போல் ஒவ்வொரு விதமாக ஆட்சி நடத்தலானார்கள் இந்த குட்டி ராஜாக்கள் கோட்டை கொத்தளங்கள் கட்டிக்கொண்டு ஏகபோதமாக வாழ்ந்தார்கள் தங்கள் குடிமக்களையும் உழைத்து உண்டு உறங்குவதிலே காலத்தை கழிக்கும் உழவர்களையும் அருவறுத்து ஒதுக்கினார்கள் அதனால் இந்த ராஜாக்கள் வளர்த்த கலாச்சாரமும் நாகரிகமும் தலைநகர்களையும் அரசவைகளையுமே சுற்றி கொண்டிருந்தது அரசை மதமாகவும் அரசவையை தெய்வத்தின் சபையாகவும் அரசர்களை தெய்வீக புருஷர்களாகவும் மதிக்கும் புராதன நம்பிக்கையில் சீன மக்கள் ஊறி போயிருந்ததால் இக்குறுநில கோமான்களுக்கு குடிமக்கள் செலுத்த வேண்டிய வரிகளும் தெய்வீக காணிக்கைகளாகவே வசூலிக்கப்பட்டன அரசவையின் அன்றாட நடவடிக்கைகள்லாம் மத சடங்குகளாகவே அனுஷ்டிக்கப்பட்டன சடங்குகள் விழாக்களின் போது நடையுடை பாவனைகள் பேச வேண்டிய தோரணை குரல் துணி முதலானவற்றை சம்பிரதாய விதிமுறைகளும் ஆச்சார அனுஷ்டானங்களும் ஏராளமாக இருந்தன அவை பற்றி அறிவை புகட்டுவதற்கும் புராதன ஆச்சாரங்களின் அர்த்தத்தை வியாக்கியானம் செய்வதற்கும் விதிமுறை சட்டங்கள் பற்றி ஆலோசனை கூறுவதற்கும் குருமார்கள் தேவைப்பட்டார்கள் அதனால் இத்துறைகளையும் பயின்று போதிக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள் ஒரு தனி சாதியினராக உருவாகினர் அவ்வகுப்பினர்களில் படிப்பாளிகளும் பண்டித சிகாமணிகளும் தத்துவ ஞானிகளும் இலக்கிய விற்பன்னர்களும் நிறைந்திருந்தனர் அவர்கள் பல கோஷ்டிகளாக கிளம்பி ஒவ்வொருவரும் ஓர் அரசனை பிடித்து கொண்டு போதனாசிரியராகவும் அரசியல் குருவாகவும் அமர்ந்தனர் இதன் விளைவாக கோஷ்டி சண்டைகளும் விதாண்ட விவாதங்களும் அரசுகளுக்கிடையே போட்டி பொறாமைகளும் அண்டை அயலாரோடு யுத்தங்களும் உள்நாட்டு குழப்பங்களும் சமுதாய சீர்குலைவும் தான் மிஞ்சின கன்பூசியஸ் வாழ்ந்த காலத்தில் மத்திய ஆற்றின் அதிகாரம் மங்கிவிட்டதால் நாட்டின் சமுதாய அமைப்பு சட்ட அமைப்பு தர்ம நெறி முழுவதுமே உடைந்து சிறு சிதறுவதற்கு அது வழியாகிவிட்டது குட்டி ராஜாக்களுக்கிடையே ஓயாத போராட்டங்கள் கிளம்பி குழப்பங்கள் பெருத்துவிட்டன ஒழுங்குமுறையற்ற போக்கும் பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகளும் வாழ்க்கையில் ஸ்திரமற்ற நிலையும் பொதுமக்களை சூழ்ந்து கொண்டன கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாடு இவற்றை கட்டியம் கூறும் கன்பூசியஸ் நாட்டின் நிலையை கண்டார் வளரும் குழப்பத்திற்கு எதிராக தம் பிரச்சாரத்தை திருப்பினார் அரசன் அரசனாக நடக்காவிட்டாலோ அல்லது அமைச்சர் அமைச்சராக நடக்காவிட்டாலோ உலக உலகில் குழப்பம் எழும் என்பதை உணர்த்தினார் ஒழுங்கற்று கிடக்கும் உலகை சீர்திருத்துவதற்கு முதற்படியாக மனித சமுதாயத்தின் கடமைகளை வற்புறுத்தினார் ஒவ்வொருவனும் சமுதாயத்தில் தனக்குள்ள பங்கையும் இடத்தையும் உணர்ந்து அவற்றை நிறைவிக்க வேண்டுமென்று அறநெறிகள் வகுத்தார் மனித உறவுகளில் உள்ளடங்கியிருக்கும் பொறுப்புகளையும் அரசாங்கத்திற்கும் பிரஜைக்கும் இடையேயுள்ள உறவு முறைகளையும் ஒரு தனி குடும்பத்தின் உறுப்பினரிடையேயுள்ள உறவு முறையையும் கூட அவர் வலியுறுத்தினார் கன்பூசியஸின் கொள்கைப்படி வானகம் அரசாங்கம் பொதுஜனம் இவை அதி உன்னதமான முப்பெரும் சக்திகள் மனித வாழ்விற்குரிய கட்டுப்பாடைகளையும் சட்டங்களையும் வானகம் உண்டாக்குகிறது அச்சட்டங்களை அரசாங்கம் அமுலுக்கு கொண்டு வருகிறது ஆளும் அதிகாரிகளும் ஆளப்படும் பொதுமக்களும் அச்சட்டங்களின்படியே வாழ்கிறார்கள் அவை இரகசியமான ஒரு மதத்தின் அடிப்படையில் உருவானவை அல்ல இயற்கையின் உருவழி தோற்றத்திலும் மனித சமுதாயத்தின் வடிவிலும் அவை தானாகவே உருவாயின அவற்றின் அறிவு தலைமுறை தலைமுறையாக வழங்கப்பட்டு வந்திருக்கிறது அதனால் இந்த கொள்கை நிலைநிறுத்தும் போது வானகத்து சட்டங்களும் வையகத்து மனிதருக்குமிடையே மத குருக்கள் என்ற பெயரில் ஒரு புரோகித சாதிக்கு இடமில்லை 
அரசாங்கமும் மக்களும் தங்களுக்கென தனி மனித சட்டங்களை சிருஷ்டிக்கு கொள்ளவும் முடியாது எல்லாவற்றையும் கட்டுப்படுத்தும் ஒரு பொது அறநெறி அரசாங்கத்தின் சக்திக்கு மேலே ஒரு தெய்வீக சக்தியாக இயங்கி வரும் ஆளும் அதிகாரத்தில் உள்ளவர்களெல்லாம் அந்த அறநெறியின் கட்டுப்பாட்டில் கீழ்தான் இருந்து வருவார்கள் அதை ஒவ்வொருவரும் நிலைநிறுத்த விரும்புவார்கள் சாதாரண பாமரனும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய நிலையிலே அரசாங்கம் நிர்வகிக்கப்பட்டு வரும் சமூகத்தில் வாழும் மக்களின் நலனையும் வாழ்வின் வளமையையும் நோக்கித்தான் அரசு அமைதல் வேண்டும் இதற்கு அரசு திறமை மிகுந்தவர்களால் தான் நிர்வகிக்கப்பட வேண்டும் அந்த திறமையானது பிறப்பு செல்வம் சமூகத்தில் உயர்நிலை இவற்றால் உண்டாவதில்லை மனப்பண்பு அறிவு இவற்றால் தான் உண்டாகிறது கன்பூசியஸின் அதி உன்னதமான அரசியல் லட்சியம் உலக பொதுநல அரசாங்கம் ஒன்று உருவாக வேண்டும் என்பதே ஆகும் அதை மாபெரும் பொதுநல ராஜ்யம் என்று அவர் கற்பனை செய்து அந்த ராஜ்யத்தை பற்றி பின்வருமாறு வர்ணிக்கிறார் தாவோ அனுஷ்டிக்கப்பட்ட போது பொதுஜன பொதுநல உணர்ச்சி உலகெங்கிலும் பரவி இருந்தது பண்பும் திறமையும் உள்ளவர்களே பொறுப்பான பதவிகளுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்கள் மனப்பூர்வமான விசுவாசம் வலியுறுத்தப்பட்டது சகோதரத்துவம் பண்படுத்தப்பட்டது ஆகையால் மனிதர்கள் தங்கள் சொந்த பெற்றோர்களை மட்டும் நேசிக்கவில்லை தம் சொந்த பிள்ளைகளை மட்டும் குழந்தைகளாக நடத்தவில்லை வயதானவர்களெல்லாம் மரண காலம் வரை கருத்தோடு கவனிக்கப்பட்டார்கள் உடல் சக்தி உள்ளவர்களுக்கெல்லாம் வேலைகளும் இளம் சிற்றார்களுக்கெல்லாம் உணவு வசதிகளும் உண்டு விதவைகள் அனாதைகள் கவனிப்பதற்கு பிள்ளைகள் இல்லாதவர்கள் வியாதியால் தளர்ந்தவர்கள் இவர்களிடம் அன்பும் கருணையும் காட்டப்பட்டன ஆண்களுக்கு பொருத்தமான தொழில்களுக்கு ஆண்களுக்கு பொருத்தமான தொழில்களும் பெண்களுக்கு குடும்ப வேலைகளும் இருந்தன சாமான்கள் வீணாக கிடப்பதை அவர்கள் வெறுப்பார்கள் ஆனால் தங்கள் சொந்த உபயோகத்திற்காக அவற்றை பதுக்கி வைக்க மாட்டார்கள் தங்களுடைய சக்திகள் பூரணமாக உபயோகிக்கப்படவில்லை என எண்ணும் போது அவர்கள் வெறுப்பார்கள் ஆனாலும் அவற்றை தங்கள் சுயநலத்திற்காக பயன்படுத்த மாட்டார்கள் சூழ்ச்சி திட்டங்கள் அடக்கி அமுக்கப்பட்டு அவை வளர விடாமல் தடுக்கப்பட்டன கொள்ளைக்காரர்கள் திருடர்கள் துரோகிகள் தலை காட்டவில்லை அதனால் எந்தவித தீமையை பற்றிய பயமும் இல்லாமல் ஒவ்வொருவரின் வீட்டு தெரு வாசற்கதவும் திறந்தபடியே கிடந்தது இதுதான் மகத்தான பொதுநல யுகம் இந்த அரசியல் சமுதாய லட்சியத்தை உருவாக்குவதற்கு சீனாவில் உள்ள ஏதாவது ஒரு ராஜ்யத்தை ஆரம்ப பயிற்சி கூடமாக ஆக்க வேண்டும் என்று கன்பூசியஸ் ஆசைப்பட்டார் ஒரு ராஜ்யத்தை எப்படி நடத்துவது என்னும் அறிவு ஒரு சிலருக்கு வானகத்தால் வழங்கப்பட்டிருந்தது அந்த அறிவை தங்கள் அரசரின் முன்வைப்பது அவர்களின் கடமையாகும் என்று அவர் கூறியிருக்கிறார் அதன் விளைவாக அவர் அரசியல் துறையில் ஈடுபட்டு தன்னை ஞான குருவாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு அரசனை தேடி பல ராஜ்யங்களுக்கும் சென்றார் பல பதவிகளிலும் அமைந்தார் ஆனால் சுயநலமும் சுகபோக இச்சைகளும் போட்டி பொறாமைகளும் சர்வாதிகார வெறிகளும் அவருக்கு எதிராக கிளம்பி அவரை எந்த பதவியிலும் நீடித்து அமரவிடாமல் கிளப்பி விரட்டி கொண்டே இருந்தனர் கடைசியில் அழுத்து போய் தன் சொந்த அரசுக்கே திரும்பி வந்தார் உலகத்தை சீர்திருத்த முடியாது என்கிற விரக்தி ஏற்படும் பொழுது பல ஞானிகள் உலகத்தையே துறந்துவிட்டு ஏகாந்த வாசத்தை நாடி சன்னியாசிகளாக போயிருக்கிறார்கள் ஆனால் கன்பூசியஸ் அதுபோல் உலக உணர்வை நீத்து துறவியாகிவிடவில்லை அரசியல் லட்சத்தில் அவர் வெறும் கன உலகவாதியும் அல்ல நடைமுறைக்கு ஏற்படு ஏற்றப்படித்தான் அவரது சித்தாந்தங்கள் அனைத்தும் உருவாகியிருக்கும் அரசியலை பற்றி அவர் கூறியிருக்கும் சில கருத்துக்களை பார்ப்போம் ஒரு நல்ல அரசாங்கத்திற்கு அத்தியாவசியமானவை மூன்று ஏராளமான உணவு போதுமான படைபலம் பொதுஜனங்களின் நம்பிக்கை இவற்றில் பொதுஜன நம்பிக்கை தான் அதிமுக்கியமானது அது இல்லாவிட்டால் அரசாங்கமே இராது ஒரு ராஜ்யத்தை ஆள்கிறவன் 
அந்த ராஜ்யத்தின் பொருளாதார பற்றாக்குறையை பற்றி கவலைப்பட மாட்டான் செல்வம் சரியாக பங்கிடப்பட்டிருக்கிறதா என்று தான் பொருட்படுத்த மாட்டான் அவன் வறுமையை பொருட்படுத்த மாட்டான் ஸ்திரமற்ற தன்மையை தான் பொருட்படுத்துவான் சரியான பங்கீடு இருந்தால் வறுமை இராது ஐக்கிய பாவம் இருந்தால் பற்றாக்குறையை பற்றி புகார் இராது திருப்தி நிலவினால் புரட்சி நிகழாது ஆழ்வோர் தவறு இழைக்கும் போது ஆளும் உரிமையை இழந்து விடுவர் கன்பூசியஸின் கொள்கைப்படி வானகத்தின் விதிமுறைகளுக்கேற்ப மக்களின் பொது நலத்தை வளர்ப்பதுதான் ராஜ்யத்தின் ஒரே நோக்கம் ராஜ்யம் என்பது ஆளப்படும் மக்களின் விவகாரமே தவிர ஆழ்வோர்கள் விவகாரம் அல்ல தனித்தனியான எண்ணற்ற குடும்பங்களுக்கு தலைபோல் விளங்குவதுதான் ராஜ்யம் அக்குடும்ப தலைவர்கள் சமுதாய உரிமைகளின் பிரதிநிதிகளாகவே அரசாங்கத்தின் முன் தோன்றுவார்கள் கன்பூசியஸை முடியாட்சிக்கு தலைவணக்கம் செலுத்துபவர் என்று கூறுவோர் உண்டு ஆனால் அவர் அரசர்களின் ஆளும் சக்திக்கு மதிப்பளிக்கிறாரை தவிர அரசர்களை மதிப்பதில்லை பழமையை விடாது பற்றி கொண்டு தொங்கும் பழமைவாதிதான் கன்பூசியஸ் என்று கூறுவோரும் உண்டு ஆனால் மக்களின் முன்னேற்றம் நாகரிகத்தின் சரியான வழியில் செல்வத்தையே அவர் விரும்புகிறார் அம்மக்களின் வழிநடத்தி செல்லவும் உதாரண புருஷனாக நடந்து காட்டவும் நல்லதொரு ஆட்சியாளனும் சட்டங்களை நிலைநிறுத்த நல்ல அதிகாரிகளும் வேண்டும் என்கிறார் ஆட்சியாளர் கெட்ட உதாரணமாக இருந்தால் பொதுமக்களை துருப்பாக்கியத்திற்குள் ஆழ்த்தி விடுவார்கள் அதனால் ஆட்சியாளர்களை பயிற்றுவிக்கவும் ஆலோசனை கூறவும் பெருங்கவனம் செலுத்த வேண்டும் அதற்காக அரசாங்கத்தையே கல்வி ஸ்தனபமாக மாற்றியமைக்கவும் கன்பூசியஸ் தயாராக இருப்பார் கல்வியாளராக கன்பூசியஸின் மாபெரும் லட்சிய சோதனை அரசியல் துறையை நோக்கித்தான் இருந்தது என்றாலும் மாபெரும் சாதனை அவர் கல்வித்துறையில் தான் கண்டார் அவரும் முன்னாள் சீனாவின் கல்வியின் சகல துறைகளும் ஒரு மேன்மக்களின் பராமரிப்பிலோ பரம்பரை பூமான்களின் கண்காணிப்பிலோ இருந்து வந்தன சாதாரண பிரஜைகளான பெரும் ஜனத்திற்கு கல்வி பயிற்றுவிக்க தனி போதனை ஆசிரியர்களோ கல்வி ஸ்தாபனங்களோ இல்லை அந்த நிலையை கன்பூசியஸ் தான் மாற்றியமைத்து பொதுமக்கள் அனைவரும் சரிசமமாக கல்வி பெறும் வாய்ப்பிற்கு முதன் முதலில் வழிவகுத்தார் கல்வித்துறையில் ஜாதி வித்தியாசங்களுக்கோ பண வசதிகளுக்கோ இடமில்லை என்று நிலைநாட்டினார் காய்ந்து போன பழங்களை வாத்தியாயர் கூலியாக கொண்டு வந்து கொடுத்தாலும் அவர் கல்வி கற்பிக்க தயங்க மாட்டார் ஆனால் படிப்பில் ஆர்வம் இல்லாதவர்களுக்கோ சுயமாக சிந்திக்கும் ஆர்வம் இல்லாதவர்களுக்கோ அவர் கல்வி கற்பிக்க மாட்டார் கல்வித்துறையில் பிறப்பிற்கும் பணத்திற்கும் இடமில்லை என்று சொன்னவர் தகுதி திறமைகளுக்குத்தான் முதலிடம் கொடுக்க வேண்டுமென வற்புறுத்தினார் அன்றிலிருந்துதான் திறமையுள்ள வாலிபர்கள் தாழ்ந்த நிலையில் பிறந்திருந்தாலும் தங்கள் படிப்பாலும் முயற்சியாலும் வாய்ப்பும் வசதிகளும் பெற்று உயர்நிலை அடைவதற்கு கல்வித்துறையில் வாய்ப்பிருந்து வருகிறது ஒரு விஷயத்தின் ஒரு மூளையை நான் தெளிவாக எடுத்து காட்டிய பிறகு மற்ற மூன்று மூளைகளையும் தானாகவே கண்டுபிடிக்க முடியாதவனுக்கு நான் மேலும் கல்வி போதிக்க மாட்டேன் என்று அவர் கூறுகிறார் போதனா முறை என்பது மாணவனின் தலைக்குள் அறிவுரைகளை திணிப்பது அல்ல அவன் சுயமாக சிந்திப்பதுதான் அறிவு என்று அவர் கருதினார் அது இன்றைய நம் கல்வி திட்ட நிபுணர்களும் சிந்திக்க வேண்டிய விஷயமாகவும் அறிவிற்குரிய வழியை நாம் கற்பிப்போம் உனக்கு உண்மையிலேயே தெரியும் போது மட்டும் உனக்கு தெரியும் என்று சொல் உனக்கு தெரியாததை தெரியாது என்று உன் அறியாமையை ஒப்புக்கொள் இதுதான் அறிவிற்குரிய வழியாகும் என்று அறிவிக்கும் இவர் இலக்கணம் வந்திருக்கிறார் அறிவை ஊட்டவும் வளர்க்கவும் கல்வி முறை உதவுகிறது ஆனால் அது மனிதரின் மன அரங்கில் தோன்றக்கூடிய உணர்ச்சி பாவங்களை நெறிப்படுத்தி பக்குவமடைய செய்வ உதவுவதில்லை என்று இன்றைய கல்வி முறையை பற்றி பல அறிஞர்கள் குறை கூறுகிறார்கள் 
சமூகத்தில் ஒவ்வொருவனும் உபயோகமுள்ள அங்கத்தினரனாக வாழ்வதற்கு தேவையான மனப்பக்குவத்தையும் அறிவையும் வளர்ச்சியையும் ஊட்டும் வகையில் கல்வி முறையை முதன் முதலில் வகுத்த பெருமை கன்பூசியஸிற்கே உரையது அவர் வகுத்த கல்வி முறை உலக வாழ்வின் போக்கிலே மனிதன் எந்த சூழ்நிலையையும் எளிதில் சமாளித்து மனப்பக்குவத்தை வளர்க்கும் வகையிலும் அமைந்திருந்தது தன்னையே தான் உணர்ந்து தன் சமுதாயத்தில் தானும் ஒரு பங்காளியாக அன்போடும் அருளோடும் அறநெறியோடும் வாழ்ந்து இயற்கையோடு இன்பம் பெறும் வழியையும் அது கற்பிக்கிறது அறிவுக்காக அறிவை அடைவதை விட தன்னை பண்படுத்தி வளர்ப்பதற்காக அறிவு பெறுவதுதான் கண்மையின் கல்வியின் உண்மையான பயன் என்று கன்பூசியஸ் வற்புறுத்துகிறார் சிந்தனை இல்லாத படிப்பு வீணானது படிப்பில்லாத சிந்தனை ஆபத்தானது என்று அவர் சொல்கிறார் கல்வியின் மூலம் மனிதர்கள் நன்மை எது என தேர்ந்தெடுத்து நல்லதையே செய்து தங்களையும் வளர்த்து மனித ஜாதியையும் வளப்படுத்துவார்கள் சகலருக்கும் கல்வி பயிற்றுவிக்கும் கன்பூசியஸின் பொது ஜன கல்வி திட்டத்தின் நோக்கம் இதுதான் தன்னையும் தன் இனத்திற்குரிய பொறுப்பையும் அறியும் படிப்புதான் அதன் சாரம் கன்பூசியஸ் போதித்த கல்வி திட்டத்தில் அறநூல்களும் கலைகளும் முக்கியமானவை கலைகள் என்பதில் ஆச்சாரங்கள் இன்னிசை கவிதை இம்மூன்றும் அடிப்படையானவை ஆச்சாரங்கள் மனிதனின் மனதை ஒரு சீராக இயங்க வைத்து ஆசைகளை நிர்வகிக்கிறது இதை நாகரிகப்படுத்தும் சக்தியாக விளங்கி மனிதனின் உணர்ச்சி பாவங்களை ஒழுங்குபடுத்தி இச்சியாதிகளை கட்டுப்படுத்துகிறது கவிதையோ ஒழுக்க சக்தியாக விளங்கி நமது சுவாவத்தை நிதானப்படுத்தி நமது அறிவுணர்ச்சியை தூண்டுகிறது இவ்வாறு கன்பூசியஸ் கருதி இவ்வாசகங்கள் கூறுகிறார் நமது கவிதையால் பண்படுத்தப்பட்டு ஆச்சாரங்களால் நிலைநிறுத்தப்பட்டு இசையால் பரிபக்குவம் அடைகிறது கவிதை பயிற்சி இல்லாமல் ஒருவன் சொல்லாற்றி பெற முடியாது கலைகளான இவற்றோடு சரித்திரம் வேத நூல் முதலான புராதன இலக்கியங்களும் அரசியலும் அவரால் மாணவர்களுக்கு பயிற்றுவிக்கப்பட்டன மனப்பண்பு வாழ்க்கை முறை ஆட்சி முறை இவை பற்றி அவர் தன் மாணாக்கர்களுக்கு அடிக்கடி போதித்து வந்தார் புராதன ஆச்சாரங்கள் பழக்க வழக்கங்களை தேடி அறிவதிலும் புனிதமான திருமுறைகளை திருமறைகளை படித்துணர்வதிலும் அவர் தீவிரமான கவனம் செலுத்தினார் காரணம் என்ன பொருள்களின் உருவங்களை பிரதிபலிப்பதற்கு நிலை கண்ணாடியை நாம் உபயோகிப்பது போல் நிகழ்காலத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு புராதன காலத்தை நாம் பயில்கிறோம் என்று அவர் கூறுகிறார் ஒருவன் சமூகத்தில் நுழைந்து தன்னை நிலைநாட்டிக் கொள்வதற்கு தன் முதாதையர்களையும் குடும்ப பரம்பரையையும் எடுத்து காட்டுவான் அதுபோல் நிகழ்காலத்தின் கவனத்தை கவர்வதற்கு கடந்த காலத்தை எடுத்து காட்ட வேண்டும் பரம்பரையாக மதிக்கப்பட்டு வந்துள்ள ஒரு பழமை கருத்தை அஸ்திவாரமாக்கி கொண்டு அதன் மீது ஒரு புது நடத்தையை உருவாக்கி எழுப்புவது சிறந்த வழியாகும் அதனால்தான் கன்பூசியஸ் பழைய திருமுறைகளையும் ஆச்சாரங்களையும் பதிப்பிக்கும் திருப்பணியில் இறங்கினார் அவற்றிலிருந்து அவர் தேர்ந்தெடுத்த கொள்கைகள் பழமை என்ற காரணத்தால் ஒரு தனி பெருமையையும் சக்தியையும் பெற்றிருந்தன அவற்றை பொதுமக்களின் அறிவிற்கு கொண்டு வந்து சீனர்களின் தேசிய பொது வாழ்விற்கு அவற்றை நடைமுறை விதிகளாக்க முனைந்தார் நற்பண்பிற்புக்கு வழிநடத்துவது ஒன்றுதான் உண்மையான அறிவு என்பது கன்பூசியஸின் கருத்து தண்டனையில் அவருக்கு நம்பிக்கை இல்லை மனிதன் இயற்கையிலேயே நல்லவனானபடியால் தண்டனையோடு அவனை நெருங்குவது முட்டாள்தனமாகும் தண்டனை மக்களை வளர்க்காது சட்டங்கள்தான் வழிகாட்ட வேண்டும் நன்மையையும் தீமையையும் பகுத்துணர்வதற்கு சட்டங்கள் பயிற்சியும் உதவியும் அளிக்க வேண்டும் தண்டனைகள் மூலமாகவோ பலாத்கார பிரயோகத்தின் மூலமாகவோ சிலவற்றை மனிதர்கள் செய்யும்படி வைக்க முடியும் ஆனாலும் இவை கல்வியின் உபயோகத்திற்கு ஈடாகாது சட்டத்திட்டங்கள் தண்டனைகள் இவற்றின் மூலமாக சமூகத்தில் உள்ள மக்களை கட்டுப்படுத்த முயன்றால் அவற்றிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ளவே முயற்சிப்பார்கள் ஆனால் சீலம் நேர்மை இவற்றால் 
வாழ்க்கை கட்டுப்படுத்தப்படும் போது தங்களையே திருத்திக் கொள்வதற்கான வாய்ப்பு அவர்களுக்கு ஏற்படுகிறது தன் அறிவின் ஒளியை உபயோகப்படுத்தவும் பொருட்களின் தன்மையை ஊடுருவி நோக்கவும் ஒவ்வொரு மனிதனும் முயல வேண்டும் தன்னை பண்படுத்தி பக்குவமடைவதற்கும் தன் குடும்பம் தன் வட்டாரம் முதலியவை சிறைப்படைவதற்கும் ஒவ்வொருவரும் செயல்புரிய வேண்டும் இதன் மூலம் ஒரு உலக பொது ஒழுங்கை உருவாக்குவதில் அவன் பங்கு கொள்கிறவன் ஆவான் ஒரு தனி மனிதனின் உள்ளத்தில் நேர்மையும் அன்பும் அருளும் இருந்தால் அவை தானாகவே அவனது செயல்களில் வெளிப்படும் அத்தகையவர்கள் நிறைந்த ஒரு குடும்பத்தில் அமைதியும் திருப்தியும் நிறைந்திருக்கும் வீடுதோறும் இந்த நிறைவு நிலை இருந்தால் நாடுதோறும் ஒரு ஒழுங்கு இருக்கும் நாடுதோறும் ஒரு ஒழுங்கு நிலை படர்ந்தால் உலகமெங்கும் அமைதியும் ஆனந்தமும் பருவி மருவும் அப்போது வானகமும் வையகமும் ஒரு ஒழுங்கில் இயங்கி ஒவ்வொரு மனிதனும் இயற்கையோடு இணைந்து இன்பம் பெறுவான் என்று கன்பியூசியஸ் கருத்தூன்றினார் அவரிடம் கல்வி பயில சீன நாட்டின் பல பாகங்களிலிருந்தும் மாணவர்கள் வந்து குவிந்தார்கள் அவர் தம் சீடர்களோடு ஒரு நடனமா நடமாடும் பல்கலைக்கழகமாகவே நாடெங்கும் அலைந்தார் அவர்களோடு ஒரு பெரிய குடும்பம் போலவே வாழ்ந்தார் சீடன் ஒருவன் இறந்தபோது தானே அவிழ்ந்து விட்டதாகவும் விம்மி விம்மி அழுதிருக்கிறார் தம் கொள்கைகளை தம் சீடர்கள் நாட்டின் பல பாகங்களுக்கு எடுத்து சென்று பரவ செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு அவர்களை பழக்கியும் வந்தார் அவருடைய சீடர்களில் சிறந்த படிப்பாளிகளும் இலக்கிய விற்பன்னர்களும் அரசியல் நிபுணர்களும் கூட இருந்தார்கள் பிற்காலத்தில் அவர்களில் பலர் அறிவாளிகளாகவும் அரசியல் பிரமுகர்களாகவும் தத்துவ ஞானிகளாகவும் ஞான பரம்பரையை வளர்த்து குரு மகான் கன்பூசியஸின் புகழை பரப்பி வந்தார்கள் இவ்வாறு சீனாவின் தேசிய பண்பாட்டை உருவாக்கும் பணியில் அதன் நலனுக்கு கன்பூசியஸ் செய்த பணியை மதிப்பிடும் போது அந்த துறையில் எத்தனையோ ஆட்சியாளர்கள் செய்த சேவைகளை எல்லாம் ஒன்று திரட்டினாலும் ஈடாகாது தத்துவ ஞானியாக இவரது ஞான போதனைகளுக்கிடையே ஜீன் அல்லது மனித உள்ளம் படைத்திருத்தல் எனும் கொள்கைதான் இவருடைய லட்சிய திட்டம் அனைத்திற்கும் கேந்திர ஸ்தானமாக விளங்குகிறது இவருடைய அறவழி அரசியல் நெறி லட்சிய கருத்துக்கள் அனைத்தும் அந்த கொள்கையிலிருந்து தான் பொழிகின்றன மனித தன்மையை வளப்படுத்தி மனித இயல்புகளை வளர்த்து தன் குணரூபத்தை உயர் வழிப்படுத்தி மனித உரிமைகளை நிலைநிறுத்துவது ஜீன் தத்துவத்தின் விரிவாகும் ஜீன் என்பது பிறன் மீது அன்பு செலுத்துதல் என்று கூறிய இவர் அந்த பரிபூரணமான பண்பையே சகல பண்புகளுக்கும் மனித உறவுகளுக்கும் அடிப்படையாக அமைத்தார் இந்த கொள்கையின் வெளிப்பாடாக பெற்றோர் பக்தி சகோதர அன்பு எனும் இவரது இரு கருத்துக்கள் விரிவடைகின்றன ஒரு வாலிபன் வீட்டில் இருக்கும்போது பெற்றோர் பக்தியையும் வெளியே இருக்கும்போது சகோதர அன்பையும் பயில வேண்டும் அவன் மனப்பூர்வமாகவும் தீவிரமாகவும் எல்லோரையும் நேசிக்க வேண்டும் என்று கூறிய இந்த மகான் தன்னலமற்ற அந்த இரண்டு மனித பண்புகளையும் மனித உணர்ச்சிகளையும் சமுதாய அமைப்பிற்கு அடிவார கற்களாக அமைக்கிறார் மேலும் விசுவாசம் பரோபகராகம் என்ற இரண்டு கருத்துக்களையும் வலியுறுத்துகிறார் முன்னது ஒருவன் தனக்குள்ளே பரிபூரண நேர்மையுடன் இருக்கும் மனோநிலை பின்னது புற உலகில் பிறரை புரிந்து கொண்டு பரிவு காட்டும் மனோநிலை ஜீன் வழிதான் மனிதன் தன்னை வளர்க்கும் போது பிறரையும் வளர்ப்பான் என்று குறிப்பிடுகிறார் அந்த கொள்கை ஒருவனை நல்ல ஆட்சியாளனாக நல்ல பிரஜையாக நல்ல தந்தையாக நல்ல தாயாக நல்ல பிள்ளையாக நல்ல கணவனாக நல்ல மனைவியாக இருக்கும்படி கற்பிக்கிறது இந்த ஜீன் கொள்கை சீன கலாச்சாரத்தின் நீடிப்பிற்கு தேசிய வாழ்விற்கும் மூலாம்சமாக மாறியது நீதி நேர்மை பொறுமை சக மனிதரோடு உறவு பரஸ்பர வாஞ்சை இவற்றை எடுத்து கூறும் ஜீன் தத்துவத்தின் போதனை இன்றளவும் உலகமெங்கும் தலை தூக்கி நிற்கிறது மனித தன்மையும் அந்தரங்க சுத்தியும் வாய்ந்த இவர் அவ்விரண்டையுமே திருப்பி திருப்பி உபதேசம் செய்து ஒருவன் தன்னுடைய சுற்று சார்புகளுக்கேற்ப தன் செயல்களை அமைத்து கொள்ள வேண்டியதன் 
அவசியத்தை வற்புறுத்துகிறார் மனித ஜீவன்கள் மீது அன்பு செலுத்துவது மனித பண்பு மனிதர்களை புரிந்து கொள்வது விஞ்ஞானம் என்று இவர் தீர்க்க தரிசனம் போல் சொல்கிறார் இயற்கைவாதியாக மனிதனுக்கும் அரசாங்கத்திற்கும் அனைத்திற்கும் மேலே சுவர்க்கம் அல்லது வானகம் இருக்கிறது அந்த வானகம் என்பது என்ன அது அதி உன்னதமான ஓர் ஆத்மீக இயக்கம் அது இயற்கையின் சக்தியே தவிர இறைவன் எனப்படும் ஒரு ஆள் அல்ல வானகத்திலிருந்து நாம் ஒளியை பெற்றிருக்கிறோம் ஒளியூட்டும் லட்சியம் நம்மை புதுப்பிக்கவும் மனித சமுதாயம் முழுதும் பரிபூரணம் அடைவதற்கு உதவும் என்று இம்மகான் கூறுகிறார் வானகத்தின் நியதி இயற்கை எனப்படுகிறது இந்த இயற்கையின் வழிதான் கடமையின் வழியாகும் இந்த வாசகம் மனித ஒழுக்கத்திற்கு மூலஸ்தானமாகும் நமது கடமை என்பது புறத்திலிருந்து வரும் சில கட்டளைகளோடோ தடைகளோடோ சம்பந்தப்பட்டதல்ல நம் உள்ளூர இயக்கும் இருக்கும் இயற்கையான பகுத்தறிவை பிறவிலே நமக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த தெய்வீக ஒளியை வளர்ப்பதும் நாம் சீர்கட்டு போகாமல் நம்மை சுற்றியுள்ள இயற்கையோடு இசைந்து இருக்கும் ஐக்கிய தன்மை அடைந்ததும் நம்முடைய கடமையாகும் பரிபூரணம் என்பது வானகத்தின் சட்டம் பரிபூரணம் அடைதல் மானிடத்தின் சட்டம் என்று இவர் ஒரு வாசகம் சொல்கிறார் இவ்வாறு மனித நடத்தைக்கும் மாபெரும் உலக திட்டத்திற்கும் இவர் இணைப்பு போடுகிறார் மனிதனின் செயல்களும் நடத்தையும் பொது உலக போக்கோடு இயந்திருக்க வேண்டும் இசந்தியங்கவும் முடியும் அப்போது மனித உலக்கம் என்பது நிதசரீனமான பொருளாகிவிடுகிறது நமது தெய்வீக ஒளியை பொருளியல் உணர்ச்சிகளில் மூழ்கடித்து விட்டோம் நம்மை இருள் சூழ்ந்து கொண்டது ஆனாலும் அந்த ஒளி முற்றிலும் அணைந்து விடவில்லை என்று இவர் சொல்கிறார் உலக பொது ஒழுக்கமும் ஒழுக்க பிரபஞ்சத்தின் அறிவும் இவரது சிந்தனையில் நிலையாக இடம்பெற்றிருக்கின்றன மனிதன் இயற்கையோடு இயைந்து வாழ வேண்டும் என்று இவர் போதிக்கிறார் அப்படியென்றால் மனிதன் செடி கொடி பிராணிகளைப் போல வாழ வேண்டும் என்று அர்த்தமல்ல பருவகால சூழலுக்கேற்ப தன் செயல்களையும் போக்கையும் அமைத்து கொண்டு இயற்கையின் தெய்வீக சட்டத்தின் சுருதிக்கு இசைய சரியான வழியில் செல்ல வேண்டும் மேலேயுள்ள வானகம் என்பது இயற்கை சக்தி ஒழுக்க சக்தி இரண்டும் ஒருங்கே வாய்ந்ததாகும் அதனிடமிருந்துதான் வெகு மானமும் தண்டனையும் வருகின்றன மனிதன் உயிர் வாழும் போது இயற்கையும் வாழ்க்கையும் இரட்டையாக இணைந்து ஒன்றில் ஒன்று இயந்து இயங்குவதாகும் மனிதனையும் வானகத்தையும் ஐக்கியப்படுத்தும் இந்த கொள்கை கன்பூசியஸின் தனிப்பெரும் சிந்தனையாகும் மனித ஒழுக்கங்களை ஒரு சத்திய நெறியின் கட்டுத்தறிக்குள் ஒழுங்குபடுத்தி வைப்பது ஒரே அறநெறியின் கட்டளைக்கு மனிதர்கள் அனைவரையும் பொறுப்பாளிகளாக்கி வைப்பது அதே சமயம் அவர்களை செயல்படும்படியும் வலியுறுத்துவது இந்த கன்பூசியஸின் கொள்கையோடு நவீன சமுதாய திட்ட கொள்கைகளை ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும் பொது உடைமை கொள்கையை வகுத்த கால்மார்க்ஸும் மனித தத்துவ கருத்திலிருந்து தான் தம் கொள்கையை ஆரம்பித்து அவர் காலத்திய சமுதாயத்தையும் அதில் கலந்தார் பிறகு வர்க்க போராட்டத்தில் அவர் ஈடுபட நேர்ந்த போதும் அந்த வழியில் ஒரு பொது சமுதாயிக சமூகத்தை அடைவதே அவருடைய குறிக்கோளாக இருந்தது பிறகு மனிதனிடமும் அவனது ஒழுக்கங்களிலும் அவனது சுக வாழ்க்கையிலும் அக்கறை கொள்வதை மார்க்ஸ் விட்டுவிட்டு மனிதனின் புற வாழ்க்கையையும் பொருளாதாரத்தையுமே முக்கியமாக வலியுறுத்தலானார் அதன் விளைவாக அதன் லட்சிய சாதனையின் போது மனித தன்மையற்ற செயல்களும் கொடுங்கோன்மையும் கிளம்பலாயின கன்பூசியஸோ மக்கள் அனைவரையும் வானகத்தின் முன் ஒரு பொது மனித சமுதாய கூட்டமாக கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறார் மக்களின் தன்மைகளையும் சக்திகளையும் பரிபக்குவ திசையை நோக்கி பண்படுத்தி வளர்ப்பதற்கான வழிவகைகளை காட்டுகிறார் முறையான ஓர் உலக ஒழுங்கிற்கு மனிதர்களான நம்மையே இவர் பாதுகாவலராக்கி நமது கடவைகள் கடமைகளையும் பொறுப்பையும் நினைவூட்டுகிறார் இயற்கையை பற்றி இன்றைய மேநாட்டு சிந்தனையாளர்களின் கருத்துக்கும் 
கன்பூசியஸின் கொள்கைக்கும் பெருத்த வித்தியாசம் உண்டு வானகத்து நட்சத்திரங்கள் கோலங்கள் முதலான இயற்கையின் அற்புதங்களை கண்டு வியக்கும் மேநாட்டு தத்துவ ஞானிகளுக்கு கூட நமக்கு மேலேயுள்ள வானகத்திற்கும் நமக்குள்ள ஒழுக்க நெறிக்கும் சம்பந்தப்படுத்தி பார்க்கவில்லை வானகத்தின் இயதியும் மனித ஒழுக்கத்தின் நெறியும் ஒன்றோடன்று இசையும் நோக்குள்ளவை என்று வலியுறுத்தும் கன்பூசியஸின் தத்துவம் நம் அகக்கண்ணை திறக்கிறது மனித தத்துவம் வானகமும் ஒன்று சேர்ந்துதான் இந்த பிரபஞ்சத்தை உருவாக்கியது இதில் மனிதன் ஒரு முக்கியமான அங்கம் இரண்டும் இசைந்து இயங்க வேண்டியவை இந்த இணைப்பில் மனித தத்துவம்தான் சகல விதமான இயற்கை உருப்பாதங்களுக்கும் காரண கர்த்தாவாக கூடும் அதனால் இயற்கை நீதியை ஒரு ஸ்திரமான சீரான நிலையில் காத்து வருவது மனிதனின் கடமையாக மாறுகிறது ஒழுக்க ரீதியாகவும் பூத பிறகிருதி இயக்கப்படியும் ஒரு விளைவை உண்டாக்க வானகத்திற்கும் வழிவகைகள் உண்டு உலக இயக்கத்தின் இயல்பான இந்த அறநெறி உடனே வெளிப்படையாக தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் ஒவ்வொன்றின் வீழ்ச்சிக்கும் உணர்ச்சிக்கும் வளர்ச்சிக்கும் உரிய மூலாம்சங்கள் அதனதனுள்ளே அடங்கியிருக்கின்றன மோசமான அரசாங்கம் தன் வீழ்ச்சிக்குரிய கிருமியை தன்னிடமே சுமந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதும் நல்ல அரசாங்கம் வளர்ந்தோங்குகிறது என்பதும் உலக வரலாறு நிரூபித்து காட்டும் உண்மைகளாகும் வானகத்தின் சட்டங்களுக்கும் பூமியின் நீதிக்கும் ஏற்ப வீழ்ச்சியும் எழுச்சியும் உலக வாழ்வில் அவ்வப்போது தோன்றும் தவறுகள் நிகழும் போது உலகியல் திட்டமும் தடம்புரலும் வானகத்து நெறிக்கும் மாறாக உலகில் அநீதிகள் நிகழும் போது யுத்தங்களும் பூகம்பம் வெள்ளம் கொந்தளிப்பு கொள்ளை நோய் போன்ற இயற்கை உருப்பாதங்களும் நிகழும் இயற்கை நெறியும் மனித நெறியும் தனித்தனியானவை அவை ஒன்றோடன்று சம்பந்தப்பட்டவைதான் இந்த தத்துவம் இன்றைய மனித சிந்தனைக்கு அத்தியாவசியமாகும் இயற்கையை ஒரு தனி ஜடப்பொருளின் இயக்கமாக கருதும் இன்றைய நவீன விஞ்ஞான சிந்தனை இயற்கையை மீறும்படியான விஞ்ஞான அறிவை மனிதனிடம் வளர்த்து விடுகிறதே தவிர இயற்கை நிகழ்ச்சிகளின் போக்கையும் உலகியல் சம்பவங்களையும் அர்த்தமற்றதாக்கி மனிதனை அவற்றிற்கு அசத்தான ஜடப்பொருளாக்கி விடுகிறது அதற்கு மாறாக மனிதர்கள் ஆகிய நம்முடைய செயல்கள் அனைத்திற்கும் பிரபஞ்ச நிகழ்ச்சிகளுக்கும் சம்பந்தம் உண்டு என்று சொல்லும் கன்பூசியஸின் தத்துவமானது அதீதமான ஓர் ஆத்மீய சக்தியை நமக்கு ஊட்டுகிறது இயற்கையை நம் வசப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஆத்மீக சக்தி நம்மிடம் இருக்கிறது என்ற உணர்வை தூண்டி மனித சக்தியை உன்னத நிலைக்கு உயர்த்தி விடுகிறது வானகத்தின் விதியிலிருந்து மனிதனின் விதி புரிந்து நிற்க முடியாது இந்த நியதிக்கு மாறாக செல்லும் போதுதான் உலகத்திற்கு துன்பம் உண்டாகிறது பயங்கர சம்பவங்கள் துயரங்கள் துருப்பாக்கியங்கள் எல்லாம் துன்புறும் உலகின் எச்சரிக்கை குரல்களே ஆகும் அவை ஒழுங்கை மீட்க வேண்டுமென்றும் சரியான வழக்கு திரும்பி வர வேண்டுமென்றும் மனிதனை அரை கூவி அழைக்கின்றன பொதுவாக கன்பூசியஸின் திட்டத்திலும் சில குறைபாடுகள் உண்டு அது மனித தத்துவம் ஒன்றைத்தான் வலியுறுத்துகிறது மனித விவகாரங்களை சமாளிப்பதற்கு அது கற்பிக்கிறதே தவிர சுற்றுச்சூழ்நிலைகளை எப்படி சமாளிப்பதென கற்பிக்கவில்லை அது விதியை அறிய முயல்கிறதே தவிர அதை வெல்ல முயலவில்லை அது ஏழை எளியவர்களை காக்க முயல்கிறதே தவிர அதற்காக அக வாழ்வை போராடவில்லை அது தனி மனிதனின் அக வாழ்வை பொருளாக்கி அன்புடைமையின் மீது லட்சிய வாழ்வை வற்புறுத்துகிறதே தவிர அவனது புற வாழ்வில் வளர்ந்து வரும் தேவைகளையோ பொருளாதார வளர்ச்சிகளையோ பொருட்படுத்தவில்லை இவர் வழங்கிய கொள்கை திட்டங்கள் அனைத்தும் சராசரி மனிதனையே லட்சியமாக கொண்டுள்ளன அசாதாரணமான பேர்வழிகளையும் அதிசயற்புதமான செயல்களையும் அவை பொருட்படுத்தாமல் நீக்கிவிட்டார் இவர் வருங்கால உலகத்தை பற்றிய கேள்விக்கே இடமளிக்கவில்லை மக்களின் பொதுநல வழியில் எதுவும் தடையாக நிற்காமல் காப்பதுதான் இவருடைய தத்துவ கவசம் 
இந்த வகையில் அவர் மக்களின் அன்பராக நூதனமான ஜன நாயக விதியாகவும் விளங்குகிறார் உலகம் முழுவதும் மனிதன் சக மனிதன் கொள்ள வேண்டிய உறவு பற்றிய இவருடைய சிந்தனையும் அன்பு வழியே ஒரே அறநறிப்படி உலக மனித சமுதாயம் அமைய வேண்டும் என்ற இவருடைய கருத்தும் மனிதனும் இயற்கையும் இசைந்தியங்க வேண்டும் என்ற கொள்கையும் அரசியல் தத்துவத்திற்கு வரப்பிரதாசங்களாகும்